Então, a gente tem as possibilidades na vida em relação ao amor, relações amorosas, afetivas, sexuais. Quando a gente está envolvido com a pessoa, a gente... Primeiro, a gente tem que estar tá construído dentro da gente, para que a gente não caia no abuso da pessoa, para que a gente não caia em dependência emocional da pessoa, para que a gente não caia em qualquer coisa que nos tire a nossa autodeterminação e nos faça reféns de situações que não são legais, né? Mas a gente pode escolher não ter ninguém. Ah, eu não estou conseguindo encontrar ninguém, as pessoas que, me, que estão à minha volta, as pessoas que eu conheço, é, ah, não, tá, não tá tendo muita vida social, né, por causa da pandemia, então não, 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 não tá havendo muito relacionamento, eu não estou conseguindo encontrar alguém legal, alguém que, que caiba em todas as características que eu vejo numa pessoa, né, que tenha os mesmos valores, que tenha... É, o mesmo, os mesmos objetivos de vida, para que a gente possa construir uma vida juntos, né? que tenha a beleza que me agrada, que tenha a, a química que, que bate bem quando estamos juntos, né? que tenha uma conversa muito agradável, que a gente gosta de estar junto um do outro e a gente é feliz juntos. Não estou encontrando ninguém assim. Você vai entrar em pânico e desespero? Não. Você vai aprender a viver sozinho. É um ótimo exercício você começar a olhar para dentro, parar de procurar fora e começar a resolver o que eu falei anteriormente sobre essas questões existenciais e, e profundas e transcendentais. De saber por que, que eu vivo assim, por que eu me sinto assim. E você começar a curtir a si mesmo. Curtir, se cuidar. Primeiro, cuidar da sua saúde, né? fazer uma atividade física, que isso, é, isso cria muita alegria. Cria, o movimento ele cria né? o, a produção de hormônios, ele cria as sensações de bem-estar que a gente pode ter, cria mobilidade, cria saúde, cria uma respiração mais suave, né? cria as próprias relações, né? que se você treina numa academia ou num num lugar que tem mais pessoas treinando, ou você corre em um parque, num lugar aberto, tudo isso faz muito bem à saúde. E você curtir isso sozinho é muito bom. E a partir daí, de você cuidar de si mesmo, cuidar do seu corpo, da sua saúde, tá? fazer um corte no cabelo, comprar umas roupas diferentes, né? escolher um jeito de viver diferente do que você tem vivido, isso vai somando a essa alegria que você precisa ter né? Aí você vai dando passos maiores. Ah, eu vou começar agora a sair sozinho. Ah, eu vou tomar aquele café. Ah, aquele café que eu sempre passo na frente. Hoje eu vou descer e vou entrar lá. Vou naquele bar, vou tomar aquele chope que eu sempre vejo lá. Vou sentar sozinho, tomar o meu chope, tomar o meu café, tomar o meu chocolate quente. E curtir a minha própria presença, a minha própria companhia. Sem ficar olhando para as pessoas, sem ficar olhando para o lado e se comparando. Olha aquele casal ali. Né? Porque a gente tem muito esse negócio da comparação. E acontece que uma porcentagem muito grande de casamentos estão em crise. Vivem em crise. Não só de casamento, como de namoro. Né? Você olha de longe quando você vai no lugar e você vê os casais e você fica se comparando. Ah, como eles devem ser felizes. Ou vê uma história no Instagram... Ai, como eles estão felizes, Ai, como é bom eles, eles estarem juntos e eu estou aqui só. Você está comparando a sua vida você não sabe que seu coração está muito mais tranquilo do que o coração deles, de repente. Né? Porque eles estão em crise, eles estão tentando lutar para que funcione essa relação, mas eles não estão bem. Acontece muito isso. Só que a, no a nossa idealização, essa nossa mania de comparação faz a gente sofrer por coisas que a gente, na, na realidade, se você fosse saber... Como é aquilo, você não ia querer para você, certo? Então, quando você sai, vai para um lugar, vai comer uma coisa gostosa, ir num restaurante, não é, não estou falando do dia a dia não, você sai do trabalho, 
na hora do almoço do seu trabalho, não, não tô falando disso não, tô falando num, num dia especial, hoje eu vou jantar num restaurante tal, vou comer uma comida gostosa, ele vai sozinho, curte sozinho, e aí você vai ampliando isso, ah, eu vou ao cinema sozinho, até você chegar num ponto que vai ser muito feliz, você vai assistir coisas no cinema ou, ou em casa, na Netflix, que as pessoas não vão te julgar, você pode assistir o que você quiser no YouTube, Sabe? Assistir coisas que ninguém vai ficar... Ah, você só assiste isso. Ah, por que você tá vendo isso? Ninguém vai te julgar. Você pode ver o que você quiser. E você ir num cinema sozinho, comprar a sua pipoca, sentar e curtir aquele filme, já é um, um, mais um passo bom que você dá, mais um grande passo, até chegar ao ponto que você começa a ir sozinho em ambientes, em lugares ou programas que geralmente vão em turmas, né? como você ir numa balada, num show, sei lá, num, não sei para onde você vai, para essas coisas que geralmente você vai com a turma, e aí você ir sozinho e sem drama, sem, ah, eu tô aqui sozinho, ah, porque eu não tenho ninguém, eu vou sozinho. Não, ir e curtir sozinho. E aí você vai começar a gostar de você, porque você está se olhando, entendeu? Como é, que você, como é que você vai amar e vai gostar alguém que você não conhece? Então você tem que ter esse relacionamento com você, você vai tendo esse relacionamento com você e quanto mais você se descobre, quanto mais você se curte, mais você vai se amando, mais você vai vendo como você é uma pessoa interessante. Daqui a pouco você está rindo sozinho dos seus próprios pensamentos, você não tem ninguém para comentar, né? você comenta consigo mesmo e você está rindo e está se divertindo sozinho. Ah, é para ficar a vida inteira sozinho, isso, isso é um treinamento para solidão? Para virar um eremita, não, não é nada disso. É um treinamento para você ficar bem com você mesmo, para você viver bem. E quando chegar alguém, quando tiver alguém, seja no campo das amizades, seja no campo do, do amor, você está bem e essa pessoa vai somar e você vai somar na vida da pessoa. Né? Porque quando você não tem isso, você fica tão esfomeado, tão aflito, tão agoniado. Quando a pessoa chega, ela já sente essa carga pesada, né? Já sente que o negócio não é tão leve né? como devia, não é tão feliz como devia, né? Então, basicamente é isso. O seu medo de estar só, seu medo de estar só é porque você não se conhece, não se ama, não quer estar em sua própria companhia. Você não, não quer estar consigo mesmo. Para você é muito torturante. Então, você prefere uma pessoa torturando você de fora... Né? uma pessoa que não merece estar com você, que não merece seu amor, que não merece toda a... o que você tem de precioso, você prefere isso a estar sozinho, a estar curtindo você, a estar buscando se amar, buscando se conhecer. Então, é grave, é grave. Então, você vive em relações ruins, sai de uma, cai em outra, sai de outra, cai em outra, Sempre em relações ruins, porque você não aguenta ficar só. Você tem medo, tem pânico de ficar só. Né? Você pode ser daquele tipo de pessoa que chega em casa, se você mora só ou não tem ninguém em casa, você já liga a televisão, que é para ter um movimento, que é para ter um barulho, porque você não quer estar com seus próprios pensamentos, você não quer estar com a sua própria percepção de você mesmo. Então não tem como, você não, não tem como ser feliz assim. Nem estando sozinho, nem estando com ninguém. Pode, pode aparecer a pessoa mais amorosa do mundo, a pessoa mais perfeita para você do mundo, e quando você está numa situação dessa, você não curte, você não sente isso. Porque é uma busca interior, não vem de fora, vem do seu interior, né? do seu conhecimento, do seu amor próprio, da sua autoestima. E dessas coisas mais transcendentais, de você ir para dentro o mais fundo possível, e daí o céu... Não é o limite, né? Esse crescimento tão, tão especial, tão legal e tão interessante.